हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टीम अफेयर्स आई होप यू लर गुड इस वीडियो में बात करेंगे 22 से इकतीस मई के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बने हैं बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़े जो भी करेंट अफेयर्स हैं ये उसके बारे में वीडियो है ये आपके एग्जाम आर आर क्लर्क एस क्लर्क एस बी और जो नॉन बैंकिंग एग्जाम है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा तो चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा इसका पी आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा तो वीडियो शुरू करने से पहले ये तीन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें पहला है Which bank was removed from PCA framework, यानी Prompt Corrective Action Framework by RBI after फोर years in March 2021? ट्वेंटी ट्वेंटी वन दूसरा सवाल है विच कंट्री इज़ अ टॉप इन्फ्लो और कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और तीसरा है हु इज़ द एम डी सी ओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक तो इन तीन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो जब तक खत्म हो जाए तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द फर्स्ट बैंक टू इशू फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट to alternate investment fund incorporated in gift international financial service center gift kya hai gujarat international finance tech kaun sa bank gift antarrashtriya vitti service center mein ifsc ko foreign portfolio investment ka license jari karega to iska sahi jawab hoga option 1 kotak mahindra bank to kotak mahindra bank option a iska answer hai to kotak mahindra bank became the first bank to issue foreign portfolio investment license to an अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है आफ्टर इट्स इशुअंस ऑफ एफ पी आई लाइसेंस ऑन मे ट्वेंटी एफ पी आई क्या होता है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कि दो इन्वेस्टमेंट मेड बाई इन्वेस्टर फाइनेंशियल एसेट्स में जैसे बॉन्ड्स हो गया स्टॉक्स हो गया जो दूसरे देश के हैं बॉन्ड स्टॉक्स उसको इन्वेस्ट करने का तो वो हो गया फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और कोटक महिंद्रा से एक रिलेटेड और न्यूज़ था कुछ ही दिनों पहले का एक महीना पहले का तो ई नाम जो है नेशनल ई मार्केट प्लेस सेलेक्टेड कोटक महिंद्रा बैंक एज डिजिटल पेमेंट पार्टनर कोटक महिंद्रा के एम डी कौन है उदय कोटक और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में सेकंड क्वेश्चन है विच कंपनी पार्टनर विथ डिजिटल स्विस गोल्ड डीएसजी टू एनेबल इट्स कस्टमर टू फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ गोल्ड इन स्विट्जरलैंड तो किस कंपनी ने स्विट्जरलैंड से डिजिटल गोल्ड के लेन के लिए डिजिटल स्विस गोल्ड के साथ करार किया है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अलंकित इमेजिनेशन सो अलंकित इमेजिनेशन हैज पार्टनर विद डिजिटल स्विस गोल्ड मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड खरीद सकेगा फॉर मिनिमम वन ग्राम टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ टू पॉइंट फाइव लैख डॉलर अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ऑफ आर बी आई तो उसके तहत ये खरीद पाएगा कोई भी इंडिविजुअल गोल्ड जो कि डिजिटल स्विस गोल्ड के फॉर्म में रहेगा और इसका सही आंसर होगा अलंकित इमेजिनेशन इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन आर बी आई अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ इट सरप्लस मनी ऑफ नाइनटी 122 करोड़ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट द अमाउंट इज आर बी आई सरप्लस ड्यूरिंग विच पीरियड तो किस अवधि के बीच की सरप्लस अमाउंट को आर बी आई ने सरकार को निन्यानवे हजार एक सौ बाईस करोड़ का अधिशेष रकम देने की घोषणा की है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जुलाई दो हजार बीस से मार्च दो हजार इक्कीस तक के बीच में जो सरप्लस अमाउंट रहा उसकी घोषणा की आर बी आई ने कि वो सरकार को देगी सरप्लस मनी निन्यानवे हजार एक सौ बाईस करोड़ तो आर ने अप्रूव किया फॉर ट्रांसफर ऑफ नाइन्टी नाइन करोड़ एज अ सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ नाइन मंथ मतलब जो फाइनेंशियल हेयर होता है उसको नहीं कंसीडर करके पिछले नाइन मंथ में मतलब जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक का जो हुआ उसके बीच जो भी सरप्लस अमाउंट था वो क्या इन्फ्यूज करेगी सरकार गवर्नमेंट में और जो करेंट सरप्लस फंड ट्रांसफर है ये पचास ज़्यादा है जो पिछले वित्तीय वर्ष का था यानी सत्तावन करोड़ से पचास ज़्यादा है जो कि अकाउंटिंग ईयर 2019 to 2020 का हुआ था और आर बी बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑल्सो डिसाइडेड टू मेंटेन द कंटीजेंसी रिस्क बफर एट 5.50 परसेंट विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी फॉर नॉन रेसिडेंट इंडियंस तो एनआरआई के लिए ऑनलाइन बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन सा है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो ऑफर करेगा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर द एन आर आईज इट ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू हैव वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर वी आर एम बेस्ड ऑन टाइम जोन एम डी सी ओ कॉन एस के वासुदेवन नरसिम्हन और हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डबल द ओवरऑल लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज मार्केट बाई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड अंडर सेबी रेगुलेशन टू हाउ मच अमाउंट तो सेबी ने एआईएफ और वीएफसी द्वारा ओवरसीज मार्केट में विदेशी निवेश की कुल सीमा को दोगुना कर कितना कर दिया है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 
पंद्रह मिलियन डॉलर तो पहला था ये सात मिलियन डॉलर इसको डबल कर दिया गया पंद्रह सौ मिलियन डॉलर फॉर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड वेंचर कैपिटल फंड्स सेबी से रिलेटेड न्यूज और है सेबी इंपोज अ टोटल फाइन ऑफ नाइन लाख ऑन बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन एंड एट फाइव लैख ऑन इट्स फॉरवर्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट सेबी के चेयरमैन कौन है अजय त्यागी हेडक्वार्टर है मुंबई में नेम द फॉरन पेमेंट सोल्यूशन कंपनी दैट बिकम अ सर्टिफाइड पार्टनर ऑफ रुपे सॉफ्ट पी ओ एस बाई एन पी सी आई तो एन पी सी आई ने कैशलेस भुगतान के लिए रुपे सॉफ्ट पी ओ एस को विदेशी पेमेंट सोल्यूशन कंपनी के साथ सर्टिफाइड किया है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पे कोर तो पे कोर को सर्टिफाइड किया है फॉर रुपे सॉफ्ट पी ओ एस के लिए फॉरन पेमेंट सोल्यूशन को बढ़ाने के लिए तो एन पी सी आई हैज़ इंक्लूडेड पे कोर जो कि टर्की का ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन है As one of the certified partner for Rupee Soft POS to drive cashless payments across, मतलब cashless payments को बढ़ावा देने के लिए. और NPC ने has partnered with SB SBI Payment and launched Rupee Soft. SBI Payment के साथ मिलकर ही Rupee Soft POS को launch किया था to transform NFC enabled smartphone. मतलब कि जो smartphone merchant use करते हैं, उसको POS terminal के तहत जो merchant payment, merchant banking के लिए और जो भी रिटेलर्स हैं उनके लिए इसको बढ़ावा देने के लिए जो उनके पास मोबाइल है उसको एज अ पी टर्मिनल बनाने के लिए ये एन ने एस के साथ मिलके रुपे सॉफ्ट पी लॉन्च किया था एन पी सी के एम डी सी ओ कौन है दिलीप असबे और हेडक्वार्टर है मुंबई में इस्टेब्लिशमेंट ईयर 2008 दो न्यूज़ और है लास्ट के टेन डेज से फिनटेक लेंडर फ्लेक्सी लोन पार्टनर विथ फाइनेंशियल सर्विस कंपनी विवृति कैपिटल टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग बाई डिसबर्सिंग लोन वर्थ रुपीज करोड़ पे नियर बाई ब्रांचलेस बैंकिंग जो है एंड डिजिटल पेमेंट नेटवर्क टाइड अप विथ सेंट्रम माइक्रो क्रेडिट टू ऑफर अनसिक्योर्ड स्मॉल मीडियम बिजनेस लोन्स टू रिटेलर्स तो ये भी लास्ट के टेन डेज के ही न्यूज इन्फॉर्मेशन पॉकेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया इन द डिजिटल वॉलेट सेक्टर टू लिंक ई वॉलेट विथ यू पी आई नेटवर्क द डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स बिलोंग टू विच बैंक तो पॉकेट्स पहला डिजिटल वॉलेट सेक्टर ई वॉलेट को यू पी आई से जुड़ने वाला बना है ये किस बैंक का प्रोडक्ट है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आई सी आई सी आई बैंक तो आईसीआई से बैंक फॉर लिंकिंग यूपीआई आईडी विथ डिजिटल वॉलेट तो पॉकेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लिंक डिजिटल वॉलेट सेक्टर विथ यूपीआई नेटवर्क तो ये आईसीआई से बैंक का ही प्रोडक्ट है पॉकेट्स विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू इंक्लूड रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन इक्वालिटी एंड डेमोग्राफी इन इकोनॉमिक असेसमेंट तो आर्थिक सर्वेक्षण मतलब वो आर्थिक आकलन करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जलवायु परिवर्तन असमानता और जनसंख्यिकों को के लिए जोखिम की घोषणा की है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ तो आईएमएफ हैज अनाउंस टू इंक्लूड रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज इन इक्वालिटी एंड डेमोग्राफी वाइल कंसिडरिंग द इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वाशिंगटन डीसी इसके एमडी कौन है क्रिस्टालिना गॉर्जीवा क्रिस्टालिना गॉर्जीवा इसके एम डी नेम द कंपनी दैट लॉन्च अ फर्स्ट ऑफ इट्स कैंड क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया अंडर इट्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज तो किस कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तहत भारत में पहला क्रिप्टो आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जेब पे तो जेब पे हैज लॉन्च इंडियस फर्स्ट लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज विच बैंक रिसेंटली एलोकेटेड टू करोड़ प्रिफेनेशियल शेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यूको बैंक तो यूको बैंक इसका आंसर होगा प्रिफरेंशियल शेयर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पी एस तो यूको बैंक एलोकेटेड टू हंड्रेड थ्री करोड़ प्रिफरेंशियल शेयर इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन एच टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एन इशू प्राइस ऑफ ट्वेल्व पॉइंट सेवन सिक्स पर शेयर अगेंस्ट अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड करोड़ और पी एस प्रोवाइड द शेयर होल्डर मतलब कि जो प्रिफरेंशियल शेयर होता है इट प्रोवाइड द शेयर होल्डर्स विद द स्पेशल राइट टू क्लेम डिविडेंड्स एनी टाइम ड्यूरिंग द कंपनी लाइफ टाइम और कैनरा बैंक से भी एक न्यूज़ है कैनरा बैंक ने तीन कैटेगरी की लोन स्कीम को लॉन्च किया है आप उस, उसके बारे में जान जान जाइए जो है कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी लोन है कैनरा जीवन रेखा जो कि हेल्थ केयर बिजनेस लोन है और कैनरा सुरक्षा जो कि पर्सनल लोन स्कीम है तो ये थे न्यूज़ यूको बैंक और कैनरा बैंक से अब वन एनर्स देख लेते हैं जो कि बाईस इकतीस मई के बीच में रहें यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको एम में इंक्लूड नहीं किया गया तो विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड 50 बिलियन यूएस डॉलर टू एंड कोविड 19 पैंडेमिक बाय वैक्सीनेटिंग एट लीस्ट 40 परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय द एंड 2021 तो इसकी घोषणा की इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आईएमएफ ने अनाउंसमेंट किया कि 2021 के एंड तक जो 
प्रतिशत देश दुनिया की आबादी है उससे टोटली वैक्सीनेटेड कर दिया जाएगा और उसके लिए जो अमाउंट है फिफ्टी बिलियन यूएस डॉलर है विच बैंक वॉज फाइंड वन करोड़ बाई आर बी आई फॉर नन कंप्लायंस विद एम एस एम ई सेक्टर लैंडिंग नॉम्स सिटी यूनियन बैंक एंड तमिलनाड मर्सेंटाइल बैंक इन विच बैंक डिड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अकॉर्ड एंड एडिशनल टू परसेंट स्टेक इन मे ट्वेंटी ट्वेंटी वन यूनाइटेड सॉरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विच पेमेंट बैंक एग्रो टू प्रोवाइड कैश मैनेजमेंट कलेक्शन सर्विसेज टू महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हु वॉज अपॉइंटेड एज अ सी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब राजेश बंसल Which state is the top recipient state for the fourth consecutive year with a thirty-seven percent of thirty point two three US billion dollar share of total FDI equity inflow? मतलब कि सबसे ज़्यादा equity FDI equity inflow किस राज्य में होता है? ये लगातार चौथे वर्षे ये रहा गुजरात. India GDP is set to grow in the range of fiscal year twenty twenty two as per the findings of EcoWrap report released by SBI. Ten to fifteen percent is its margin. है. As per Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, the total food grain production in India is estimated to rise by how much percent? 2.66 percent to a record 3 305.44 million tons. Which bank implemented TransUnion onboarding solution for digitizing onboarding of its credit card customer? Yes Bank. Who was appointed as the chairman of 12 member export committee on Investment funds of International Financial Service Centers, Nilesh Sa, IFSC, के लिए. On which bank RBI imposed a penalty of rupees ten crore for irregularities in the bank auto loan portfolio, HDFC? तो ये था 22 से 31 मई के बीच में banking financial awareness. तो please video को like share जरूर करें and thank you very much for watching. Thank you.